Buenas noches, en esta ocasión vamos a hablarles acerca de algunos conceptos químicos de la estequiometría. Mi grupo está conformado por eh, Paula Nieto, María Sarmiento, Alejandro Espinosa y quien les habla, Joan Sandoval. Bueno, inicialmente en estequiometría la ecuación química tiene dos funciones fundamentales. La primera es una función cualitativa, es decir, indica cuáles son los reactivos y cuáles son los productos. La segunda es una función cuantitativa, es decir, indica las cantidades y las composiciones relativas de reactivos y productos. Este concepto según Garavito en el 2009. Eh, para profundizar un poco más al respecto vamos a hablarles acerca de las leyes de la estequiometría. Eh, de lo cual va a profundizar un poco más mi compañero Diego Espinosa y va a iniciar con la ley de Proust eh, o de las proporciones constantes. Una de las leyes estequiométricas es la ley de Proust, eh, la ley donde las proporciones son constantes. Proust llegó a la conclusión de que para formar un determinado compuesto eh, de dos o más elementos químicos siempre se unen en la misma proporción de peso y porcentaje. Una es la relación que se combinan las sustancias durante una química para formar un producto siempre, siempre mantendrá una relación proporcional y constante. De acuerdo a esta ley, podemos conocer la fórmula de cualquier tipo de compuesto conociendo su composición, es decir, la relación de la cantidad mínima en la que se encuentra cada elemento en la fórmula, la cual se denomina empírica y se termina de acuerdo a lo siguiente. La determinación de la fórmula empírica mínima de sustancias a partir de la composición es compuesta o también se puede expresar un porcentaje en gramos, es posible deducir su fórmula más simple, en, eh, la empírica o mínima, la cual es una relación de números enteros eh, entre los átomos que componen esencialmente para conocer esta fórmula. Tenemos que tener en cuenta eh, la determinación del número de moles, eh, de elementos de compuestos, esta se divide en la cantidad del mismo con base en el porcentaje o más en gramos que tenemos como dato entre el peso atómico. La, la otra es que se identifica en menor número de moles obtenidos, de este se divide entre el menor número de moles de en todos los valores de los elementos presentes y el, y el resultado indica la relación química entre los átomos de cada elemento de cada, en la forma. Y a continuación mi compañera María Camila Sarmiento nos hablará de la siguiente ley. Muchísimas gracias Diego. Bueno, para continuar la ley de la Bossier, la conservación de la masa. Esta ley nos indica o nos enuncia que en una reacción la suma de las masas de las sustancias reaccionantes es igual a la suma de la masa de los productos de la reacción. Entonces, ¿qué ocurre a la materia cuando sufre una reacción química? Bueno, según la ley de la conservación de la masa, los átomos ni se crean ni se destruyen, sino que se transforman. Por lo tanto, una ecuación química ha de tener el mismo número de átomos de cada elemento en ambos lados de la flecha o en pocas palabras la ecuación debe estar balanceada. A continuación Paula. Los coeficientes empleados para este balanceo simbólicamente representan la cantidad de moles de cada especie ya sea un elemento o un compuesto de los que participan dentro de la reacción. Esto conforme a la ley de la Bossier eh, sabemos que si se emplea la información que proporciona la ecuación química de una reacción, la suma de las masas eh, multiplicadas por el número de moles de cada especie en cuestión debe ser tanto igual, tanto en reactantes como en productos. Reactivos limitantes y reactivos en exceso. El reactivo limitante es la sustancia que tiene el menor coeficiente estequiométrico en la ecuación química balanceada. Eh, a veces se cree equivocadamente que en las reacciones se utilizan siempre las cantidades exactas de reactivo Sin embargo, en la práctica normal no sucede así En muchas ocasiones, una de las sustancias participantes en una reacción es conocida como reactivo limitante Y es aquel que se encuentra en una proporción menor a la requerida estequiométricamente eh, De acuerdo a la reacción balanceada por lo que es consumido completamente cuando se efectúa una reacción hasta ser completa y por ende del que depende la cantidad del producto formado. El reactivo que no se consume completamente se denomina como reactivo en exceso y se encuentra en mayor cantidad de la que se necesita estequiométricamente. Gracias. Para continuar, ¿cómo podemos conocer cuál es el reactivo limitante? Una de las formas más simples es calculando las moles del producto que se obtienen en cada reactivo. Esto pues suponiendo que el resto de los reactivos están en cantidades suficientes. 
Aquel reactivo que nos dé el menor número potencial de moles del producto es el reactivo limitante. A los otros los vamos a denominar unos de reactivos en exceso. Y podemos establecer en este mismo proceso, eh, podemos establecer la cantidad eh, que queda en exceso sin reaccionar. También se supone que las reacciones progresan, es decir, que van transcurriendo hasta que se consume totalmente el reactivo. Pero en muchas ocasiones lo que pasa es que la cantidad del producto que se forma puede ser diferente a la que se estaba esperando, pues de acuerdo como a la teoría que se tiene, es decir, la cantidad estequiométrica a la cantidad real del producto formado se le conoce como un rendimiento de eficiencia de una reacción. A continuación, Paula. es el rendimiento teórico de la misma y la cantidad máxima de producto que se puede obtener en una reacción a partir de cantidades dadas de reactivos. Esta se puede calcular a partir del reactivo limitante. Rendimiento de la reacción diferente al rendimiento teórico. Razones para explicar la diferencia entre el rendimiento real y el teórico hay muchas. Eh, ya que muchas reacciones son reversibles de manera que no proceden 100% de izquierda a derecha. Aun cuando una reacción se complete en un 100% resulta difícil recuperar todo el producto del medio de la reacción. Eh, muchas gracias Joan, eh, un, complementando un poco más del rendimiento de la reacción química y el rendimiento teórico, podemos decir que los productos formados pueden seguir reaccionando entre sí y o con los reactivos para formar todavía otros productos. Estas reacciones son adicionales, eh, la cual pueden reducir el rendimiento de la primera reacción. El rendimiento porcentual o el porcentaje del rendimiento se describe en la relación del rendimiento real y el rendimiento teórico, es decir, el porcentaje del rendimiento dividido más el, la masa real del producto sobre la masa teórica estequiométrica por el 100%. Por ejemplo, la, la reacción eh, que podemos evidenciar, eh, podemos calcular que se formaron 100.124 gramos de urea a partir del reactivo limitante. Este es el rendimiento teórico si, la, si en realidad se formasen 953, que es la masa real del porcentaje en rendimiento, la cual esta sería eh, un porcentaje de rendimiento dividido, pues eh, la fórmula que se comentó anteriormente, eso nos da un porcentaje del 84.4%. Mi compañera María Sarmiento nos va a comentar un poco más eh, sobre el rendimiento de la reacción y el rendimiento teórico. Bueno, entonces para continuar el intervalo del porcentaje de rendimiento puede fluctuar de 1 hasta un 100%. Los químicos siempre buscan aumentar el porcentaje del rendimiento en las reacciones. Entre los factores que pueden afectar el porcentaje de rendimiento se encuentra la temperatura, la presión y sobre todo la pureza de los reactantes empleados pureza de un reactivo, entonces es importante tener en cuenta que en la naturaleza no existe ningún producto un 100% puro, las sustancias que aparecen eh, pues están formados por mezcla y la cantidad de real de la sustancia presente en una muestra se puede expresar como una pureza de reactivo y generalmente se expresa en función de un porcentaje por lo que se llama un porcentaje de pureza. Eh, los reactivos químicos indican su pureza dentro de la etiqueta que vienen en los envases. ¿Esto para qué? Para efectuar cualquier tipo de cálculo que sea necesario para conocer eh, el valor que afectará bien, eh, el, el rendimiento de la reacción que se, que se va a procesar. O también se tendrá que considerar para evitar problemas o para aumentar la eficiencia del proceso que se va a llevar a cabo. Eh, esto eh, se hace también para ajustar la presencia de impurezas dentro del proceso. Eh, la combustión eh, es una reacción química exotérmica. Eh, esta puede involucrar eh, materia en estado gaseoso o en estado heterogéneo, es decir, líquido gaseoso o sólido gaseoso, y viceversa. Esta genera luz o calor en la mayoría de los casos, la cual se produce de una manera considerablemente eh, rápida, lo cual es un proceso de oxidación de ciertos elementos como los combustibles o sea constituidos principalmente por el hidrógeno, carbono y a veces por el azufre además necesariamente tiene un lugar de presencia en el oxígeno mi compañera María, María Camila Sarmiento nos va a eh, comentar cómo se produce la combustión 
Muchas gracias Diego. Para continuar, ¿cómo se produce una combustión? Las combustiones son procesos de redox, es decir, es una reacción de reducción y oxidación. Eso significa que en ellas el reactivo se oxida, es el que pierde electrones y el que se reduce es el que gana electrones. En el caso de la combustión, el agente oxidante que es el oxígeno obtiene electrones del agente reductor que va a ser el combustible, que es lo mismo que el comburente que es el oxígeno obtiene el de eh, electrones del combustible. Esto se da generalmente según una fórmula, entonces la fórmula es tenemos un combustible, un compuesto combustible más oxígeno y al generar una reacción se produce CO2 más H2O, se genera otro compuesto y libera energía. A continuación mi compañera Paula. Dentro de los tipos de combustión se presentan tres, primero la incompleta, segundo la neutra y la tercera la incompleta. Dentro de la combustión completa tenemos que durante esta combustión se, se consume por completo eh, el material de combustible generando otros compuestos oxigenados como bien sean el dióxido de carbono, el dióxido de azufre o en alguno de los casos también se puede generar agua. Eh, en la combustión incompleta tenemos que se denomina así a las combustiones que son ideales, que emplean cantidades justas de combustibles. Eh, estas eh, reacciones solamente se pueden producir en un laboratorio. En las combustiones incompletas tenemos que son aquellas reacciones que no consumen en totalidad eh, su material de combustible, eh, cuando son compuestos tales como monóxido de carbono, hidrógeno o también pueden ser eh, partículas de carbono. Les hablaré un poco del tema de la reacción de combustión. Eh, este es un proceso donde la combustión comprende en realidad un conjunto de reacciones químicas, las cuales pueden ser rápidas y que ocurren de una forma simultánea, las cuales son como la pre-reacción, que es la primera etapa, la oxidación, que es como la segunda etapa y fin de la reacción, que es la, es la última etapa. Yo les comentaré un poco de la reacción o primera etapa, eh, donde los hidrocarburos eh, están presentes en la materia, en el, es decir, en el combustible, y la cual se descompone la, donde comienza su reacción con el oxígeno del aire. Es, este quiere decir que forma, forman radicales que son compuestos inestables molecularmente, lo cual este inicia una reacción en cadena de aparición y desaparición de compuestos químicos, donde por lo general se forman más compuestos de los que se descomponen. Mi compañera María Camila Sarmiento eh, nos hablará un poquito de la oxidación o, como se puede de decir, una segunda etapa. Listo, entonces, la segunda etapa o la oxidación. Entonces, en esta etapa se genera una mayor parte de energía calórica de la reacción a medida de que el oxígeno reacciona con los radicales de la anterior etapa. Eh, se va generando un proceso de desplazamiento violento de los electrones. En el caso de las explosiones, un número elevado de radicales conducen a una reacción masiva y violenta. A continuación, Paula. Por último, tenemos el fin de la reacción o la tercera etapa. Esto ocurre cuando se completa la oxidación de los radicales y se forman moléculas estables, que estas serán los productos de la combustión. Para comprender mejor el concepto de combustión y cómo este puede llegar a afectar la calidad del medio ambiente, vamos a colocar algunos ejemplos. El primero de ellos es la combustión generada por los motores mecánicos del transporte público, en el cual eh, no se genera una combustión completa y este genera emisiones de gases eh, eh, de efecto invernadero a la atmósfera, tales como dióxido de carbono, monóxido de carbono, algunos óxidos nitrosos, entre otros. ¿Cómo esto puede afectar el medio ambiente? Primero afecta la calidad del aire, generando enfermedades a las personas eh, que están, eh, digamos, mayor expuestas, además de generar un efecto de invernadero donde estos gases aumentan la temperatura del ambiente y al no encontrar una salida rebotan por la atmósfera generando posibles daños tales como el deshielo de, de los polos. Otro ejemplo es la combustión de los bosques cuando se generan eh, quemas para usos agrícolas, eh, para usos ganaderos, entre otros usos. Esta combustión se da principalmente por algunos productos que se encuentran en la madera, tales como el dióxido de carbono y el agua. Sin embargo, también se generan algunos sin quemados, tales como el monóxido de carbono, eh, algunos óxidos nitrosos, entre otros. También se genera una combustión incompleta en algunos casos, 
eh, y eh, estas emisiones van a la atmósfera también generando eh, gases de efecto invernadero y afectando los diferentes ecosistemas.